皆さんおはこんばんちはエンターテイナーなべですさあ本日も始まりましたダンデラインをスタジオ今回ものんびりきままにまったりとゲーム攻略していきますこの動画のパート1をご覧になられていない方この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますのでパート1の動画もぜひぜひご覧くださいそれではゲーム攻略に入らせていただきますどうぞはい、えー、クライスター実況プレイのパート7です。さて、また新しい試練に出かけましょう。えー、今回からなのかなえー、心が一応、えー、協力してくれるみたいなんですけれども、まあ、仲間が増えるっていうのが、このゲームではどういう概念になっているのか、えー、まあ、その辺ね、見ていきたいと思います。えー、試練、えー、2、巨食の庭かなえー、試練が教頭をやっていきましょう私が頑張らないとレイちゃん会いたかった今日もうちのストライクど真ん中やいきなり抱きつかないでくださいそのストライクから外れるにはどうすればいいんですか牛乳を飲めばいいんですかれいちゃん二人で何してるのれいちゃんは僕だけのれいちゃんなのにちょい待ちそれは聞き捨てならへんええかかわいい女の子っていうのはなみんなのものなんやすごくめんどくさいのですが<笑>それは同感じゃなそれにのんびり話しておる暇もなさそうじゃのお主らの戦い見せてもらおうかな<笑>楽しみ。心が仲間になったと、えー、心は拳で繰り出す威力の高い攻撃ができます。攻撃範囲が狭く、えー、一度に複数の敵を相手にするのは得意ではありません。ボス戦向けキャラクターチェンジ、えー、十字キーでキャラクターの切り替えを行います。切り替え時に前のキャラクターが受けてたダメージ量に応じて、えー、交代したキャラクターの攻撃力が一時的に上昇します。うーんピンチの時に交代した方がいいわけだ。攻撃を受けるとダメージの一定割合が HP の赤いゲージで残ります。このダメージ分はキャラクターを切り替えて控えている間、徐々に回復します。1回のキャラクターを獲得する経験値は 80% になります。ああ、なるほどね。結構切り替えながらレベル上げてた方がいいかもしれないね。どこそでやっぱこのキャラクターの方が戦いやすいとか、あの強制参戦のイベントとか出てくるかもしれないしレベル攻めてちょっと見ようどうかでうちもレベル10使ってみようかな心さん頼みまましししたたたくれせっやっと、うん、攻撃力は高いいかもしれないけどでもなんか思ったほどコンボしねえうんとあでも HP 高えな大きける185高いこれでも一応例リグレットドロップ最終形態つけてるんだけどな。えーうん、待って。あるけどどうしよう
ご入り用でもあるな毎度、うん、またのご利用を連勝お願いえいきます十分強いやったココロさん頼みましたはっ行くで時に切り替えて。こいつのけどんね。せっ、これで、終わりや。これで、終わりや。この辺で取り戻す助けたい嫌だそんなよしココロさん頼みました諦め行くであそれぞれ違うのか数値が諦めへん見つける連射お願い行きますかねんだけどレンお願い行きますやっぱ基本的にレイが戦いやすい状態上せっやっとこんなんうんやっで貫通するのねよしよしはっはっせっやっと攻撃力がマジで高い。
れでおらーでふっはっえっはっふっはっ終わりやふっくらえせっこれで終わりやとつぶせよしのピンったやっぱ今日のねあのー、まだそんなに回復アイテム使うほどの事態に陥ってはないからうんまだ単純にまあ難易度がそんな高くなってないだけかもしれないけどうん今のところはとりあえずうまく立ち回れてんのかなっぽい戦闘スタイルだからなんかもうちょっとこう機敏な動きですげえコンボ叩き込めるのかなと思ったけどそういうわけじゃないのね魅力的な魂やっふっこれせっやっとふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっふっ終わりやふっこれで終わりやせっくらえもらったよしよしせっこれで終わりやせっやっとふっくらえもらったふっふっくらえもらったせっせっよっやっつぶせっせっやっつぶせっふっはってせっこれで終わりやよしよしかずおいな連射お願いこそこさん頼みました行くでまだ寄せておきやすいけど。
よしはっ終わりやふきるどうだよしはっはっはっ進んじゃうかニックのマップが広がったなうちは大学で空手サークルに入ってたからまだまだ元気やれいちゃんは学校で部活とかしてるん帰宅部です幽霊部員でしたマジか帰宅部に幽霊部員とかあるんかそもそも学校に行ってなかったのでうちがこんなこと言うのもあれやけど行けるなら学校は行っておいた方がええよ。うち、ちょっと事情があって、大学を休学せんとあかんようになったから。あの、聞いてもいいですか休学の理由か大したことないよ。子供ができたんや。おえココロさん、もしかして結婚してるんですかちゃう。席は入れてへんかったよ。お互いまだ大学生やったし<笑>そろそろ休憩は終わりや行こうかもしかしてた戦う理由そこにつながってくるえいっあえいやっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあハッセッハッセッハッ
ちょいな、当たればだけど。冷静お願い。行きます。あ、では3マップ目。今回なるべくサクサク進んじゃいたいと思います。前。1個1あたりのさ、あのエリアがだいぶ長くなってきてるから。
の方が出は早いせやっとっっっ技から技にはつなげない感じなのかなもはやワンパンゲネスが警戒したる強力な勇気や我が主よ揺るぎない意志を剣に込めよ、はいはい、そのチュートリアルちょっと遅くない私が迷うと未来が悲しみますからそれにしてもこの変国見覚えがあるとは思ってたけどやっぱりそうなんかルーちゃん一度戻ろうかえ急にどうしたんですかちょっと気分が悪いだけやから頼むわかりましたおただいまセルマもふもふさん様子がおかしかったの私が心配するようなことじゃないのかもしれないけどえー、っと通話ストーリー進行によって他のキャラクターと通話することができます通話できる相手にはアイコンが表示されますなるほど、うん、なんかやり取りできるんだなるほどね
、うん、そしたらとりあえず今持ってる断末魔を浄化して。これとこれを組み合わせて思い束ねて前に少し整理しましょううんと心にはこっちを装備してもらって心も頭も整理しましょう。より強くよしこれでより攻撃力を、うん、心を解きほぐしてみますえっ、ー、とそびきょうか。心も、頭も、整理しましょう。うん、あ、つけれねえや。強くなれるなら攻撃力が上がるんだ、うん、いいねはいじゃとりあえず今回はここまでにしておきたいと思いますいさてえっ、ー、とあの変国についてえー、ねなんかちょっと思わせぶりな態度だった心ですけれどもえー、あの場所が、えー、彼女にこうどんな関わりがあるのかといったところ、えー、次回ね、えー、電話をかけることで、えー、聞くことができればいいんですけれども、まあ無理にね、あの、聞き出すものでもないかもしれないし、えー、その辺はまた次回ね、えー、見ていきたいと思います。はい、えー、では、クライスタ実況プレイのパート7最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるな。